大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。诚意角色魅力引发热议，网友抢先预测耳饰细节。诚意的异域风情造型引起了热议，他被网友们赞扬具有王者气质。在新剧中，他所扮演的角色打扮独特，演技备受认可，粉丝们对他的期待也随之高涨。与此同时，他现代异域的造型引发了传统与创新之争，但无论如何。这都为他带来了更多的关注。当诚意以异域风情出现在画面中时，天空的深蓝色渐变，仿佛他在镜头前展开一幅王者的画卷。随着镜头逐渐接近，观众们可以清晰地看到细节：闪烁微光的耳饰和华美的额饰，在他刚毅的面庞上闪耀着光芒。每一个配饰都像是神话中的宝物。其精美程度几乎超越了凡俗的描述。他静静地坐着，光影交错中仿佛定格了时间。观众们的目光聚焦在他身上，每一帧画面都像是一个来自古代的秘密。在新剧的花絮中，他专注而炽热地看着剧本，仿佛在喧嚣中找到了内心的宁静。这种宁静与即将释放的热情形成了鲜明对比。让人们对他即将演绎的角色充满了遐想。网络上的热议不断，粉丝们争相发表评论。有人称他为穿越时光的旅者，有人赞誉他是跨越千年的王子。各种赞美不断涌现，为他的故事增添了绚丽的色彩。其中一条引人共鸣的评论是：“瞧，就算坐着也散发着王者气质。”这句话得到了无数人的认同和点赞。还有一位俏皮的网友调侃道：“程少，我要变成你的鹅饰，每天都贴在你帅气的额头上。”这种轻松愉快的互动使评论区充满了欢乐，人们在这里展现着自己的才华，争取更多的点赞和认同。人们对程一新作的期待不断攀升，他们在线下热烈讨论剧情走向。甚至有人专门成立了讨论群组，早早的开始了追剧模式。诚意独特的魅力就像是催化剂，使人们对角色的期待和等待充满了活力和激情。与此同时，异域风的装扮和表演方式引起了公众的广泛争议。一些人认为，这样的现代异域风格似乎与传统历史剧设定不太相符，显得有点突兀。而另一些人则认为，这恰恰是创新的体现。通过巧妙融合古典与现代元素，打造出前所未有的视觉盛宴。两种声音各执一词，形成了坚守传统的稳健派与追求创新的改革派两大阵营。但无论舆论如何分歧，诚意的大胆尝试无疑将话题热度推向了高潮。引发了公众对角色造型和演技的深入讨论和广泛关注。这场围绕角色造型和演技的辩论，恰似戏剧的一部分，为整个作品增添了更多的话题和吸引力。等待已久，狐妖小红娘、王全篇何时与观众见面？狐妖小红娘。王全篇是一部古风爱情玄幻剧，由程毅和李一桐领衔主演，讲述了一段跨越时空的人妖恋情与轮回遭遇的故事。程毅在剧中展现出非凡的气质，观众们迫切期待这部剧的播出。这部古风爱情玄幻剧《狐妖小红娘》，王全篇由备受瞩目的新生代演员程毅和李一桐共同主演。故事讲述了一段跨越时空的人妖恋情，以及他们在轮回中所经历的一切，呈现了主人公们在面对各种挑战时对真爱的坚守和共同成长的旅程。该剧改编自同名热门漫画《狐妖小红娘》，作为一部仙侠题材的作品，以其独特的人妖爱情故事和魔幻的东方世界观而备受瞩目。自2015年首播以来。
陆续推出了多个章节，包括月红篇、竹叶篇、王权篇和英雄志等，每个章节都受到了大量粉丝的喜爱和高度评价。程毅作为一名拥有深厚演技底蕴的男演员。以其在2023年的《莲花楼》中的精彩表现而备受欢迎。他在剧中扮演了不通医术但精通江湖之道的莲花楼楼主李莲花，以及四顾门门主李相宜。他的出色表演和迷人外表，迅速让他成为了观众心目中的宠儿。最新发布的剧照展示了程毅在剧中的英姿。他身穿白袍，头发高束。腰间佩戴金色云纹饰物，展现了非凡的尊贵气质。他在雪地中挥舞长剑，剑技娴熟而流畅，气场十足，仿佛又回到了莲花楼中李莲花的时代。另一组剧照中，他身着黑衣，眼睛被蒙上，面容冷峻，展现了他在王权世家中的身份和对外的警戒态度。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。